എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ചുരിദാറാണ് തയ്ക്കണത് ലൈനിങ് അല്ലാത്ത സിമ്പിൾ ചുരിദാർ കാരണം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്ലിറ്റ് സ്ലീവ് എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്കിൽ ക്യാൻവാസ് എങ്ങനെയാണ് നെക്കിന് വേണ്ടി ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിന് രണ്ട് വശമുണ്ട് പശയുള്ള വശവും പശയില്ലാത്ത വശവും അപ്പോൾ പശയുള്ള വശം താഴത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് തുണിയുടെ അകവശം അകവശം നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വയ്ക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അത് നൂർത്തി വയ്ക്കുക അത് നോക്കുക നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് അല്ലെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുകൊണ്ട് ഈ അയൺ ബോക്സ് ചൂടായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൽ മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗവും ഒട്ടിച്ചു അതിന് ശേഷം ഇതുകൊണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുക അപ്പോൾ അവൻ ശരിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവൻ്റെ ഒട്ടിക്കോളും പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ചുരുണ്ടു പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത നെക്കാണ് അതിൻ്റെ നോക്കുക സൈഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മടങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടല്ലേ കറക്റ്റ് മൂലകളൊക്കെ ഒന്ന് മുടക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ഇനി അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ തുണി ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലാണത് അപ്പോൾ അതിനെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ നേരെ നടു മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക നേരെ നടു സെൻറ്റർ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ ലൈൻ സെൻറ്റർ ലൈൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക തുണിയിൽ കാരണം നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ അത്രയും ഇറക്കാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അകം കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞുകൂടെ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെയും സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായി വെച്ച് പിൻ കുത്തിയിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കുത്തുക നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ കുത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഡബിൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക കാര്യം എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റ് അല്ലെന്ന് കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കിയതിന് ശേഷം വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക കാരണം തയ്ച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് ഡബിൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നുകൂടി ഡബിൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇപ്പോഴും കട്ട് ചെയ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനൊക്കെ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെടുത്തു പിന്നെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കോർണറും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നെക്കിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിലൊരു പൈപ്പിങ് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിങ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക പൈപ്പിങ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് സ്ട്രേറ്റ് പൈപ്പിങ് തന്നെയാണ് ഇതും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കത് വളഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോൾ ഭാഗത്ത് വെക്കണില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക മോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരിക തയ്ച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇത് വെക്കുന്നത് നോക്കുക എവിടെയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കയറ്റി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അത് വളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വളവ് എത്തുമ്പോഴത്തും എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അത് തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ മൂലകൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൈപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുള്ളോ നോക്കുക ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ തയ്ച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കയറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഇത് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക അവസാനിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പൈപ്പിങ് ഇത് അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സസ് ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എക്സസ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത് ലെവലായി കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായി അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി യാതൊരു കാരണവശാലും ആ പൈപ്പിങ് പുറത്തേക്ക് വരും ഇതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക ബാക്ക് നല്ല വൃത്തിയിലുണ്ട് ഇനി ആ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കണ എക്സസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും കൂടി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നോക്കുക ഇതുപോലെ ഉണ്ട് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിങ് ചെയ്യുക ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ബാക്ക് പീസാണത് അപ്പോൾ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്നും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ബാക്ക് പീസ് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാവാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിനൊക്ക നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക പീസ് പീസിന് മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക 
ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് മാർക്കിംഗ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാലഞ്ച് കയറ്റിയിട്ട് ഒരു മാർക്കിംഗ് കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കാലഞ്ച് കയറ്റി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ സൈസിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കട്ട് ചെയ്യും അതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിനൊക്കെ എൻ്റെ വിത്ത് കൂടും അപ്പോൾ അത് കുറയാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കാറുള്ളത് നോർമൽ നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നിഞ്ച് മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അരഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നിഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക നമ്മുടെ ബാക്കിനൊക്കെ കട്ടായി അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ നോക്കുക ഫ്രണ്ടും ബാക്കും തുണിയുടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പുറത്തേക്കുള്ള സൈഡിൽ ഇത് നോക്കുക ക്രോസ് പീസാണ് ഇത് വലിയണ പീസാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രോസ് പീസ് വേണം എപ്പോഴും ബാക്കിനൊക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് പീസ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കുക അതായത് പുറക് വശത്തു നിന്ന് ഉൾവസ്ഥയ്ക്കെല്ലാം നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് അകത്തേക്ക് വേണം ഇത് ബാക്കിനൊക്കെ തയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ നോക്കി അത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് ഈ സൈഡുകൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്നുകൂടി അത് അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് നോക്കുക ഈ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ വെച്ച് തയ്ച്ച ആ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റ് അടിച്ച് കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക കാരണം ആ പൈപ്പിങ് പിന്നെ യാതൊരു കാരണവശാലും വിട്ടുപോരില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണത് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക ബാക്ക് പീസ് മിലിക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക നോക്കുക രണ്ട് പീസ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകവശമാണ് മറ്റേത് പുറവശമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും പുറവശം നേരെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഈ തയ്ച്ച ഈ പീസിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ മടക്കി തയ്ക്കേണ്ടത് അതും തിരിച്ചും മടക്കണം രണ്ട് വഴിക്കും മടക്കണം ആ പീസ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം ഇത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കുക മടക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി തയ്ക്കുന്ന ഭാഗം അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് വീതി വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഷോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ചെയ്യുക നോക്കുക അങ്ങനെ മടക്കുക മടക്കിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് മടക്കി വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് നോർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കാണില്ല നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ജോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കാണില്ല നമ്മുടെ നെക്കിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് കാണില്ല അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് നെക്ക് അടിച്ച് തീർക്കുക ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലാബിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാബിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ ലാബിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാബിൽ വെച്ച് തയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് നോക്കുക നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കിന് ഇങ്ങനെ മടക്കി തയ്ച്ചു പോരുക വേണ്ട വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണികളൊന്നും ഇല്ല അതിൽ പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് കാണിക്കണം അതും കൂടി നിങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്കും നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ സ്ലീവ് അടിക്കാമെന്നുള്ള പണിയാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോ
പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കുക ഇതുപോലെ അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതിൽ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കണ്ടില്ല ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കയറ്റി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സ്ലീവിൽ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഉള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കയറ്റി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ സ്ലീവ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ മാത്രം ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അത് കാണുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നേരം നടുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തയ്ച്ചുകൊണ്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം രണ്ടും ഒരേ നീളത്തിൽ കിട്ടണം നമ്മൾ കട്ടിങ് കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ടിങ് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവും ഒരേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഒരേ ലെങ്ത്തിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ എല്ലാ ഭാഗവും കട്ടിങ്ങും കറക്റ്റായി മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ലീവ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാത്തവർ കാണുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ഞാൻ കാണിക്കാത്തത് കട്ടിങ് ഒരുപാട് വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് പലതിലും അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടത് അപ്പോൾ നോക്കി ഇത് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ ഓവർലോക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഈ തുണി അങ്ങനത്തെ ഒരു തുണി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ഇതുപോലെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പൈപ്പിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടുള്ള തുണിയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രോസ് അല്ല അപ്പോൾ ക്രോസ് പൈപ്പിങ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രോസ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും വെക്കില്ല അത് സ്ട്രെയിറ്റ് പൈപ്പിങ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രഷർ ഫുട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയത് പോലെ നമ്മൾ ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നേരം നടുകയല്ല അതിന് മടക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡാണ് മടക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് പൈപ്പിങ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കുക ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റത്ത് തയ്ക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വൃത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മടക്കി തയ്ക്കുന്നത് വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടി വരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കി തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലീവിൽ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ പുറവശമാണത് തയ്ച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പുറവശം അപ്പോൾ ഈ പുറവശത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്ന് ഇത് നോക്കുക ഈ പൈപ്പിങ്ങിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുള്ള സൈഡിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ചാർട്ട് ഉൾവസ്തയ്ക്കുള്ള ഈ സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കണം മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളവിടെ 
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ മടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക മടക്കിയിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് തയ്ക്കുക സ്ലീവിൽ പൈപ്പിങ് വയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് നോക്കി ഇതുപോലെ തിരിച്ചു വെച്ചത് ഇപ്പോൾ പൈപ്പിങ് പ്രഷർ ഫുട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് കറക്റ്റ് ആ അഡ്ജ് കൂടെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക തുണി അനാവശ്യമായിട്ട് വലിച്ചു പിടിക്കാതെ തയ്ക്കുക തുണി അനാവശ്യമായി വലിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുണി ആകെ ചുളിഞ്ഞു പോകുന്ന കൂടെ തയ്ക്കുന്ന ഭാഗം പലരും പറയുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണ് തുണി ചുളിഞ്ഞു നിൽക്കണു എന്ന് അപ്പോൾ അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കാരണം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അത് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡ് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി ഒന്ന് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ആവുമത് പണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ സ്ലീവും കൂടി നമ്മൾ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കണില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലീവിലും പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മടക്കി തയ്ക്കലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പണി അതായത് സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് അടിച്ച് തീർക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുകൊണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റവും അതുപോലെ ഈ ജോയിൻറ്റും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ലീവ് കറക്റ്റാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വരുള്ളൂ സ്ലീവും ബോഡിയും കറക്റ്റാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് വരുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ സ്ലിറ്റിനുള്ള ലെങ്ത്ത് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക മിനിമം ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് വെക്കുക സ്ലിറ്റിന് രണ്ട് സൈഡും അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെസ്റ്റും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൂടി മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അത് പിന്നെ തയ്ച്ചിട്ട് പ്രശ്നം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടോ ചിലർ അര ഇഞ്ച് ഇട്ടുണ്ടാവും ചിലർ ഒരു ഇഞ്ച് ഇട്ടുണ്ടാവും ചിലർ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ഇഞ്ചൊന്നും തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു കാരണവശാലും ഇടരുത് നിങ്ങൾ തയ്ക്കുന്ന ചുരിദാറിൻ്റെ സൈഡ് ചുളിഞ്ഞു നിൽക്കും വൃത്തിയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടുന്ന് എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കണക്കിന് അടിച്ച് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ മാർക്കിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നൂലുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കയറ്റി അടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറ്റി അടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് കയറ്റി അടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ സ്ലിറ്റ് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സൈഡ് ഇപ്പോൾ നൂല് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഓവർ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ തുണി നമുക്ക് ഓവർ ലോക്ക് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ തുണി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ ലോക്ക് മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർ ഈ തുണി വാങ്ങിയിട
അപ്പോൾ ഇനി അടിഭാഗം നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് അടിഭാഗം മടക്കിയടിച്ച സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണതെന്ന് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കുക അരേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും വെച്ച് മടക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് തേക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് വലിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കേട് വന്നു പോവും കാരണം ഈ ഭാഗമാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുള്ളത് സ്ലിറ്റ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇത് വലിച്ചു പിടിക്കണില്ല കറക്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിൽ കണ്ടില്ല ലെഫ്റ്റ് കൈ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വലിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അറ്റം എത്താറാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക മടക്കിയിട്ട് ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് വലിവിൽ അത് നിർത്തുക അനാവശ്യമായിട്ട് വലിച്ച് അത് പിരിച്ച് കളയാതിരിക്കുക കാരണം പലരും പറയുന്നതാണ് ഈ സ്ലിറ്റ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞിരിക്കും ഈ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ടാണ് വലിച്ചു പിടിക്കാതെ നിങ്ങൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിരിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക നമ്മൾ ആ സ്ലിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം തിരിച്ച് താഴത്തേക്ക് തയ്ച്ചുകൊണ്ട് വരിക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക ഇവിടെ തറ അതിൻ്റെ മുമ്പ് താഴത്ത് നിന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ താഴ്ഭാഗമാണ് എത്തിയത് ആദ്യം ബാക്ക് വശത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം എത്തി അപ്പോൾ അവിടെ ഇതേപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക മടക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മടക്കി കൊടുക്കുക മടക്കി കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ തയ്ക്കുക അടുത്ത കൈ കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് കറക്റ്റ് ആ ഒരു വലിവ് നിൽക്കാൻ തുണിയുടെ വലിവ് തുണിയുടെ വലിവ് വിട്ടിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരിക്കലും വലിച്ച് തയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു സാധനത്തിന് പിടിച്ച് നമ്മൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പോകുന്ന എൻ്റെ സ്ഥിതി അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് തുണി അപ്പോൾ വലിച്ചു പിടിച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് പോകുന്നത് ആ വലിച്ച് പിടിച്ച് തയ്ച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ തുണി അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുണി ഇങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങി വരും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആകെ ചുളിവാവും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്ലിറ്റാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ രണ്ടായി മടക്കി കറക്റ്റായി രണ്ടായി മടക്കി കൊടുത്ത് തയ്ച്ച് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അവസാനിപ്പിക്കുക ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിക്കുക തിരിച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്യുക ലെവൽ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം തയ്ച്ച് പ്രതി കൊണ്ടുവരിക ഇനി നേരെ തരി തയ്ച്ച് താഴത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കണത് സ്ലിറ്റ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ തുണിയുടെ ഞാൻ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ആകെ നൂല് വിട്ടു പോരുന്ന ഒരു തുണിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തുണികൾ നമുക്ക് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായി നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ താഴ്ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുകയുണ്ട് ജോയിൻറ്റ് അടിഭാഗങ്ങളൊക്കെ എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സ്ലിറ്റുകളായാലും എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു അതിൽ അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ചുരിദാർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്ക് തൊട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ എത്ര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്ക് എൻ്റെ ആ പൈപ്പിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള തൊട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളടുത്തും അതുപോലെ ബാക്ക് നെക്കിന് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവിൽ പൈപ്പിങ് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട
ഇതും കൂടി നോക്കുക ഈ കോർണറുകളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇരിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി ഇറങ്ങി യാതൊരു കാരണവശാലും ഇരിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എ